নিউজ রিপোর্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মহিউদ্দিন আবারও হাজির হয়েছি আমরা এখন অবস্থান করতেছি খেতলাল থানা জয়পুরহাট জেলা বারৈল নলটুকু গ্রামে যেখানে এক কৃষক একটি জমিতে এক পাশে লাল শাক অপর পাশে সরিষা এবং তার অপর পাশে খেসারির ডাল রোপণ করেছে আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম এই লাল শাক লাগানোর সময় কি কি পদ্ধতি করেছেন এখানে এই পাউস দিছি জৈব সার পাউস পটাস ফসফেট ইউরিয়া এইগুলো ছিঁটে দিয়ে তারপরে ডার বেঁধে বেশি ছিঁটে দিয়ে আঙড়ে দিছি আছে গাছ হয়ে গেছে আল করার আল করে নিয়ে তারপর বেশি ছিঁটে দিয়ে হাত দিয়ে আঙড়ে দিছি এই পাঁচ সাত দিনকার ভিতরে গাছ উঠে যায় আপনি কি লাল শাক বাজারে বিক্রি করেছেন হ্যাঁ করেছি কতবার এখান থেকে উত্তোলন করেছেন এতে আমি হাজার তিনেক টাকা এলাম সব মিলে কেবল হাজার তিনেক টাকা হবে তো এই গাছটা আর কত বড় হবে এই গাছটা আরো আরো মনে কর আধাত বাড়বে আরো নিচে এই কাপড় থেকে আরো এক হাজার টাকা দেড় হাজার টাকা আরো আমার বাড়তি হবে তো এই শাকটা কতদিন পরে মানে উত্তোলন করবেন আপনি আরো কতদিন পরে এই আজ গাই কিছু চলবো আবার হয়তো আট দিন পর থেকে আবার শুরু করবো এই বন্ধুরা তার লাল শাকের গাছগুলো আপনারা দেখতেছেন অত্যন্ত সতেজ এবং অত্যন্ত তাজা লাল শাক তো এখানে লাল শাকের রোগ সম্বন্ধে কিছু বলবেন এটা রোগ কি আছে রোগ তেমন কিছু দেখা যায় না কিন্তু মাঝে মাঝে পোকা লাগে স্প্রে করি ওষুধ কিনে স্প্রে করি পোকার জন্য কি ওষুধ ব্যবহার করেন নাম জানা আছে নাম হলে এমাকর ভালো কাজ করে হ্যাঁ এমাকর করে দিলে পোকার জন্য ভালো কাজ করে বন্ধুরা আপনারা তার লাল শাক খেত দেখলেন এবং তার অপর পাশে তিনি সরিষা চাষাবাদ করেছে তো আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো সরিষা খেত নিয়ে একটু তো ততক্ষণ পর্যন্ত নিউজ রিপোর্ট চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন তো আপনি সরিষাটা কতদিন পর রোপণ করেছেন প্রায় এক মাস হয়ে গেছে খালি শাক বিক্রি করার জন্য লাগাছি দেখতে পাচ্ছি আপনার গাছ অনেক ফাঁকা ফাঁকা তো এখানে কি এরকম ফাঁকা ফাঁকা ছিল না বিক্রি করার কারণে কমে গেছে বিক্রি করার কারণে কমে গেছে এখন এই যে করা আছে এই করা তুলে এখন আবার অন্য পালং শাক লাগাবো এই পরবর্তীতে আপনি পালং শাক লাগাবে হ্যাঁ এখন পরবর্তীতে পালং শাক লাগাবো সরিষার ক্ষেত্রে কিভাবে বীজ রোপণ করতে একটু বলবেন ওই এই রকম ডার বাঁধে দিয়ে উপরে বেশি ছিঁটে দিয়ে হাতে আঙড়ে দিছি এতে গাছ উঠে গেছে তো আমরা আর একটা জিনিস আপনি দেখতে পাচ্ছি জুমির মানে মাঝখান দিয়ে আলু লাগাইছেন তো এটা কি জন্য ওই আলু বাড়িতে লাগে তার এই পুরা জমি তেরো শতাংশ এক পাশে লাল শাক তার অপর পাশে সরিষার গাছ এবং তার অপর পাশে খেসারি নাকি তার অপর পাশে খেসারি ডেল তিনি রোপণ করেছেন তো খেসারি ডেল আপনারা অবশ্যই চিনেন এটা আসলে এই খেসারি শাক খেতে অনেক সুস্বাদু এবং অনেক ভালো আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো যে খেসারি শাকটা তিনি কিভাবে রোপণ করেছেন এবং এইটা কিভাবে উত্তোলন করতে হয় এবং এটার বাজার মূল্য কত এরা ওই জৈব সার দিয়ে তারপরে সার ওই সব জাতের সার মানে যে একস্তর করে ছিটে দিয়ে চাষ করে ডাঁড়া বাঁধে দিয়ে তার উপর বেশি ছিটে দিয়ে বেশি ছিটে দিয়ে হাত দিয়ে আঙড়ে দিছি দেওয়ার পর গাছ উঠে গেছে এ কতদিন সময় লাগে গাছ মানে বড় হতে ওই কাটার বয়স এখন বড় হতে মনে করে এখন কাটছি এখন প্রায় এক মাস হয়ে গেছে এই গাছের বয়স এটার বাজার মূল্য কেমন বাজার পঞ্চাশ ষাট টাকা কেজি আমি এখন ব্যবসি দেখতে পাচ্ছি শাক মানে অনেক সুন্দর হয়েছে তো এটা কি কারণে ঔষধ এখানে রোগ বেলার সম্বন্ধে কিছু বলে কি ওষুধ ব্যবহার করতে হয় আমি এখন কোনো ওষুধ এত ব্যবহার করিনি এমনিতেই ভালো আছে মানে অনেক সুন্দর গাছ সতেজ দেখতেছি তো ওই জন্য বলতেছি এমনিতে আমার ভালো আছে একবার দিয়েছি ওই মনে করো ওই তোমার এমাকর ওই একবার দিয়েছি আর দেয়নি কোনো ওষুধ
তার এই তেরো শতাংশ জমিতে অনেক প্রকারের তিনি চাষাবাদ করেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে আরাক পাশে অর্থাৎ অপর পাশে ধনিয়া চাষাবাদ করেছে তো ধনিয়া সম্বন্ধে কিছু কথা বলবে এই ধনিয়া চাষাবাদ আপনি কিভাবে করেছেন এবং এটার বাজার মূল্য কেমন প্রথম থেকে কেমন করে এটা রোপণ করতে একটু দর্শকের সামনে বলবেন এই ধনিয়া মানে যে ওই যেভাবে ওগুলা খাবার দিছি ওইভাবে খাবার এত দিছি দেওয়ার পর ধনিয়ার বাজার থেকে বীজ কিনে আনে রোপণ করি ফালাছি ফালানোর পর এক মাস পর তার গাছ উঠেছে এখান থেকে কি কোনো বিক্রি করেছেন নাকি এখন এলাচ থেকে বিক্রি হয়নি কিন্তু বিক্রি এই সাইডে যে তিন ডাল আছে এলাচ এলা বিক্রি হয়েছে এটা এখনো বিক্রি করতে শুরু করেন না এখনো বিক্রি করিনি আচ্ছা এই ধনিয়া আর কত বড় হলে বিক্রি করা যাবে বা কতদিন পর বিক্রি করবেন এ আর আট দিন তাহলে এটা বিক্রি শুরু হয়ে যাবে আর আট দিন পরে এটা বিক্রি শুরু হয়ে যাবে কসিমুদ্দিন মন্ডলের তেরো শতাংশ খেতে আপনারা অনেক চাষাবাদ দেখলেন এক পাশে দেখলেন লাল শাক অপর পাশে দেখলেন সরিষা শাক তার অপর পাশে দেখলেন খেসারি শাক এবং তার অপর পাশে দেখলেন ধনিয়া ধনিয়া পাতা চাষাবাদ করেছে তো তার এই খেতে অনেক চাষাবাদ করেছে সে আমাদের এতক্ষণ পর্যন্ত বলল সে কিভাবে চাষাবাদ করেছে এবং চাষাবাদ করতে কত সময় লেগেছে এবং কি ধরনের এই জায়গাত রোগ হয় এবং কি কি ঔষধ প্রয়োগ করতে হয় তিনি সব আমাদের কাছে এই নিউজ রিপোর্ট চ্যানেলের ক্যামেরায় বললেন তাকে কথা বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে এই নিউজ রিপোর্ট চ্যানেল দেখতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই রকম চাষাবাদ আপনারা করতে গেলে অবশ্যই এই ভিডিওকে ফলো করবেন এবং এই ভিডিও সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে দেখবেন বুঝতে পারবেন একটি জমিতে দুই তিন প্রজাতির চাষাবাদ কি রকম ভাবে হয় এবং কিভাবে করা যায় ধন্যবাদ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত সঙ্গে ছিলাম মহিউদ্দিন